Ahoi! Täna tuleb põnev saade. Näitame siis teile ka, mis mootorite sees toimub, miks me sinna mootor sisse vaatame ja mis plaanid on sellepärast, et väga palju on meie saadete, ütleme siis YouTube'i all kommentaarides küsitud, et äkki näitate mõnda mootorit ka seest ja annate oma arvamusi või ütleme siis oma hinnanguid ja näitate üldsegi natuke süvitsi seda tehnika poolt, mitte ainult tünos seadistamisi ja seda lõptulemust, siis ma lähengi praegu Kaspari juurde ja tema räägib juba täpsemalt, mida ta siis siin lahka pea, mis Karul Kõhus on, nii et no tere Kaspar! No tšau! Kuidas on? Päris hea on! Töö ei lõppe elus ees või? Ei lõppe elus ees ja saab teha seda, mida mulle meeldib teha. Ja Kasparile meeldivad mootorid, mida suurem ja võimsam mootor seda rohkem meeldivad. Jah, seda ägedama nad on. Aga sulle on vahet ka, kas sa teed Jaapani mootorid või siis Ameerika mootorid? Ma arvan, et vahet ei ole peast, et oleks see mootor, mida saab tuunida. Ja peas, et et sa saad teha seda, mis sulle meeldib ja panna neid osi, mis siin on vaja panna, mitte ei pea siitas saia tegema, nagu öeldakse. Et jah, see on noh, ideaalne, kui sa saad teha täpselt mootori nii, nagu seda oleks vaja teha. Ei väga lahe. Kule ka siis põhimõtteliselt räägi meile siis natukene ka lähemalt, millega siis tegemist on. Ma ei hakka sinu sära ära võtma. Noh, tegemist on siis praegult meil kollase Mustangi 50V8, millel on kompressor ülelaadur peal. 2015 aasta või midagi sellist on? Ja sinu seadega sõitnud juba üle 8 aasta vist. Jah, 6-7 aastat, 8. Ma ei isegi enam jõua kokku lugeda. Jah, aga mis on nagu... Siis see suurim probleem on see, et mootor ise on stokk. Kõik on stokk sisu, ei ole mitte midagi välja vahetatud. Ja 800 obojõudu sõitnud? Jah, 800 obojõudu sõitnud, et käin kiirendustel ja teinud pulli ja mis iganeseks. Aga üks hetk saab see mootor ikkagi otsa. Noh, praegu õnneks ei ole olnud sellist fataalset midagi, mis oleks seal sees juhtunud, aga siin on näha, et silindri seinad on kulunud ja kui sa valasid siia, eks ju, preikliinerid valasid igas silindris, siis ühest vajus üsna kiiresti ära see. Jah, kümne minutiga jooksis tühjaks nagu see silinder, et ta kolin on alla ei jookse. Jah, ja mingisugused nagu kuuma jälgi midagi ei ole, aga ilmselt on kulunud. Aga kuna meil aega ei ole, Meil on tegelikult aega, ainult nädal aega, et see mootor ära uuendada või siis alumine otsa ära vahetada, siis me selle vana blokiga praegu ei tegele. Me ei pane sinna diagnoosi, me ei viida selle aega, sest meil on uus mootor juba olemas, me paneme selle siia vahele ja siis kui on iljem aega, siis me võtame selle vana bloki lahti, lahkame ära, võibolla me teeme ta tagavaraks mõnele võidusõidule, kui on vaja ja saab teda kas omanik müüa või siis ise kasutada, see ei ole see on tuleviku teema, aga ma näitan teile siis ka seda blokki, mis sai siia tellitud, see tuli siia paari kolme päevaga ja tule tõmba kaan maha näite see ei ole enam see ei ole enam stock blokke see ei ole stock blokke see on nüüd nii nagu peapoleva tellisime sellise alumise osa kus on juba polvid, kepsud Sees, uus vänt, Porsche vänt, Manley kepsud ja kolvid, kompressioon või siis surveaste on tehtud madalamaks, kuna on kompressor ülelaadimisega, siis on parem või on madalam kompressioon vabandus surveaste. Et originaalis on surveaste 11, siis sellel on 10. Ja sellel on ka juba hülsitud blokk. Et oleks vastu pidevama. Et see blokk, kus see enda kolvi kepsude ja vändaga, kannatavad kuskil 1500 hobus kindlasti. Ja nüüd oligi eile sai kiirelt laiali vaatud see mootor, kuna aega on vähe, nädalaga peab see auto valmis olema, siis selline segadus on siin. Näitan siis, mis 
Sinna kõik lähevad. Siin on tihendi sari. Uued keti tallad, ketid, keti pingutid. V-pump, termostaat. Mootor põhimõtteliselt saab uueks. Ainuke, mis vana on, on kaaned. Need on praegu liffis. Siin on tema originaal õlipump, kuhu sisse läheb siis tugevam õlipumba sisu. See pump peab 2000 obujõudu vastu pidama. Ja ta on ka natukene võib-olla suurema tootlikusega. Siis mis me veel teeme, on tähtis sellel mootoril, et õli jalg tõuseks õlivannist natukene kõrgemale, kuna ta on õlivannis liiga lähedal. Eks siis siit tõuseks on natuke kõrgemale. Kuna tal on õlikliirendsid on või lõtkud, siis need lõtkud on suuremad ja õli läheb paksem, siis on vaja natuke need õsta õlivõtturit et ta saaks õli kätte. Muidu lihtsalt külmas on õli nii paks ja ei taha nii hästi sealt vahet läbi valguda. See on siis tema kompressor, kuhu me paneme väiksema ratta, et saada natuke jõudu juurde, kuna mootor ise kannatab. Ja kui ta on, töö käib. No ikka juba kiiresti käib seda. Vaadan sa, et teid sa kõidi prosektori pandi, et näed see asja. Ei, no muidugi studio valgus peab ju olema. No ei, see on tähtis töö, see ei ole ju nii sama, see on väga oluline. Täpselt, et siin on ikka vaja näha, et sa ei teeks mitte mingisuguseid vigu. Isegi kui meil on aega ainult mõned päevad, siis tuleb ikkagi kvaliteetile rõhku panna. Loomulikult, see on esmaa tähtis. Kuule, kas sa räägid ka, mis, kuidas sul läks, vaata, kui sa üksi siin mootorit panid, siis tegid ikka interviud ja rääksid endaga või kujutlasid endal mõnda sõpra ette kellele rääksid? Noh, üritasin, aga nii kui kaamera käima läks... Läheb lukku, või? See on normaalne. Ma arvan, et keegi ei pane seda pahaks, sest tegelikult kõik hindavad seda sisu, mitte seda, kas kuidas sa seda räägid. See ei ole üldse oluline. Tähtis on see, et mitte põdeda. Jah, eks ma pärast üritan natukene täpsemalt veel rääkida siis sellest mootorist, et miks on see valik tehtud ja mis see on see. Jah, et sellised pisi nüansid ja võibolla nipid trikid, seda saab Kaspar teile ise rääkida, aga mina lihtsalt tulen kõrvalt ja vaatan, mis mees teeb. Sina teed tööd, mina lihtsalt vaatan ja toodan kontenti meie fännidele, nii et vaatan siin isegi. Isegi teaks see timelapsi, et see ei ole niisama, meil siin seda kontenti toodetakse korralikult ikka. Anna minna, anna minna. Nii näitan, kuidas siis nuka ketid on õigesti paigaldatud. Ketil on Üks sinine ja kaks sinist lilju. Eks siis see eksausti oma, välja laske oma. Sellele läheb see üks sinine lülli ja sisse laske omale läheb siia vahele sisse see kriips.
kvittel jõutasin ennem õli sees nad oleksid korralikult määritud nii nüüd on siis nuka keti pingud vairaldatud originaalis on siis nii pidi et pingud on üleval pool ja selle adapteriga nüüd me muutsime juhipoolt see pinguti vastupidiseks ehk siis pingut on nüüd all pool neid on siis kiirelt vända keti ratas ka et see on vana see on uus et see on piletist või noh pillet ja tunduvalt raskem on kui originaal ja ma ei tea kui hästi on näha aga hambumine on siis ka selline natukene paksem või nagu et siit on laiem et see on juba natuke kulunud ka et on nagu teravamaks otsad läinud nii nüüd on ketib peal ajastus paigas ja siis ma näitan ka kuidas õige on kõigepealt siis nuka ketid siin kaks sinist ja seal on kriips kriips on täpselt nende kahe sinise keskel siis siin pool on üks sinine ja seal on kriips siis parem pool kaks sinist ja kriips keskel ja välja laske oma üks sinine ja kriips seal peal siis kuidas on juba vändaketid vända ja nukaketid siis siis vasakul pool juhi pool on siin märk L ja kriips ja siin peab olema siis see sinine märk ja vända peal on siin märk ja siis mõlemad kettid sinised lülid pead olema siin märgis ja nüüd parem pool kõrvalistuja pool Siin on siis R ja kriips siin isel märgil. Võt niimoodi on ajastus õige. Nii, tõmbame siis pingutid välja. nüüd on ketid pingel väike nip siis kuidas mul oli vänd ja nukad kui ma ketid peale panin vänd oli siis kell 12 kiil kiil oli ka teiskümne peal siis on kolvid natukene igal pool all pool et nad ei läheks vastu klappe ja nukad et siin niimoodi et siin on see nuka kriips sellega tasa ja siin pool on nuka kriips sellega tasa eks siis nuka kriipsud on mõlemal pool laiali ja siin pool täpselt samamoodi et nuka kriips on siin sellega tasa ja siin sellega tasa niimoodi saab siis minu arust vähemalt kõige lihtsamini ajastuse paika panna et muidu tuleb jah panna et paned kella viie peale siis paned siin ajastus paika siis keerad uuesti täispööre viie peale ja siis keerad veel kella ka teiskümne peale ja siis paned alles selle poole paika Näitan siis alt poolt ka 
Miten se moottori välillä näyttää? Ja miks ma tämperi nii varakult külge panin oli see, et ma saaks siit näha, et tämper on ilusti lõpuni sees. Ta on vastu ketti rulli siis. Minu taga on vähe teissugune auto, kui tavaliselt on siin käinud. Aga see auto on meie fännidele tegelikult tuttav, sest kunagi ammu, ammu, ammu VK Motors ajast sai seda autot ehitatud ja nüüd on ta meie juures hoolduses ja teeb ka pisikse väikse upgrade'i sinna. Siis see laskes see, et võtta lõpuks see mootor arvele, mis on siis või siis passi, mis on sinna peale pandud kunagi. Aga tegemist on siis Tatsun, mis te 240 setiga väh, oli 240 on jah. Oli, tõnn teab, mäletab, tõnn on seda autot pikalt ehitanud. Siin selle autoga sai ka nagu kurja vaeva nähtud. Mälu järgi vist kestis äkki see kaks aastat see ehitamine vist kokku kogu keretöödega. Oli nii väh? Oli, oli, oli. Oli, oli, jah. Tõnn, mis täna teed siin? Oli vaatan, jah. Õppule ammu näin, ma pole ikka palju aastat seda autot näinud ja see auto on käinud, sõitnud igasugustel vägevatel välisma auto kogunemistel, kiihutanud lambodega võidu ja seisnud niisama garaasis ja näitustel käinud ja kõik on saanud seda imetleda, kes on suurimad autofännid, aga nüüd ta tuli siis siia, et vaatame ta üle, teeme talle hoolduse Ja siis, nagu ma ütlesin teile, siis teeme ka väikse upgrade'i, sest see auto tahab seda mootorit passi saada ja selleks on vaja sisselase teha siis selliseks, ütleme siis legaalse auto vääriliseks. Sellel hetkel, kui see ehitatud sai, oli ta mõeldud küll puhtalt näitusautoks, aga tuli välja, et see ei ole ainult show car, see on ka go car. No nii, Tatsunil hooldus tehtud. Näitasin teile siis seda põgusalt eelmikord, aga nüüd siis on selge plaan, mis siis tulevikus teakse. On siis see õhuvõtt, täna saab lihtsalt viltri pesu, väikse hoolduse, aga tõnis skanneeris siis 3D mõõdistega selle nurgasi ja sisse. Ja siis vaatame, meil on siin üks sõber, või ta hakkab seda sisselased karbonist ehitama, siis räägime juba temast ja tema ka tegemistest natuke täpsemalt. Ja kui see sisselase valmis saab, siis auto tuleb tagasi, paneme selle külge, käime tünos, vaatame, kas võimsus on alles, mis kunagi sai siin aastat tagasi pandud ja kas kõik on korras ja töötab. Ja mis üldsegi sisselaske temperatuurid teevad, kui see kast seal külles on. Täna ma käisin, proovisin selle autoga natuke sõita. See oli päris uvitav kogemus, mul oli juba meelest ära läinud, kui ekstreemne selle autoga sõita on. Sa istud sisuliselt vannis, kus su, ütleme siis, nimme piirkonnast ülespoole sul tuge ei ole. Sul see kere on selline kerge ja vedel ja kui su kussada obujõudu sinna taha tuleb, siis hoia mütsi kinni. Nii et see tahab juba natuke arjutamist saada. Aga see kiihutamine selle autoga ei olegi minu eesmärk ja minu ülesõne see jääb pigem omanikule. Aga lisaks selle Tatsunile siis... Vaatame siis uviga, mis ja kus ja mis meil siin veel põnevat on, nii et olge valvel.